Jambo mtazamaji tena karibu kwenye kipindi chetu cha siri ya ushindi. Bado tunaendelea kukaa hapa katika gereza la Naivasha Maximum. Tukijifurahisha na ndugu zetu hapa mbao leo wana sherehe kubwa. Lakini hata hivyo wanasema wataendelea kusherehekea tu sababu kwanza wamemfahamu Yesu kama mwokozi wao na wanajua kwa hivyo wako huru kabisa. Sio ile huru ya kutoka hapa nje Naivasha na kutembea lakini ndani yao watu wako huru. Kwa hivyo tunashukuru leo tuko na rafiki yetu hapa anasema yeye anaitwa Robert Nganga. Robert ananiambia kwao ni thika. Thika ni karibu sana na Hope Channel Kenya. Siku nyingine ukitoka hapa Mungu akujalia utapitia pale tukupeleke nyumbani. Robert niambie sasa ulikuwa wapi kabla hujaingia hapa? Ah uh, mimi niliweza kukua hapa nimekaa kutoka 1998. Niko mm -hmm. hapa kaenda nikasikiza apil alaitwa tena pande hii nikamalizana na apil 09 wakati kibaki ame president kibaki ame tupe msamaa tukatolewa huko ndio tukaletwa pande hii mm -hmm. kwa kutoka 010 niko tu hapa bado sijatoka sasa ulikuwa umefanya kosa gani ilikuwa ni kesi ilikuwa ni robbery mm -hmm. ilikuwa ni robbery naweza kusikia hapo dika town okay siku alifanya hii kitendo lakini kuna wenzangu walitenda kitendo ambapo mimi nilikutwa nikiwa nimelala mahali nilikuwa mrembi mhm mm kaweza kushikwa sababu viti za complainer zilikuwa zimewachwa hapo na ikawa sababu nimekutwa nazo sasa ikawa mimi ndio mwenye nitenda kitendo na nikaweza kuhukumiwa kifo mhm mm toka nititi mwezi wa 5 na nimekaa hiyo muda wote gerezani mm -hmm. lakini naomba Mungu ndiko mzima amenilinda kwa kwa hivyo kabla huja kuja gerezani ulikuwa unakunywa pombe hata siku anajua Mungu mhm mm ingawa wazazi wangu ni wa wakofu wa mm -hmm. protestant mm -hmm. lakini mimi sikuwa tu hata siku anajua Mungu mhm mm ndipo kuja gereza hii ilikuwa kwanza mambo na kanisa ilikuwa ni shida sana hata nashukuru Mungu naona tumejengewa kanisa kubwa sana hapa na niliweza kupatizwa juzi baada ya kupatana na kolini katika ma blocks bila umesikia mwanangu amesema tunaendaa tukihubiriwa pale na nikaweza kuamini na nikapatizwa sababu hiyo muda wote sijawahi patizwa nikawa mm -hmm. yani wewe ulipozaliwa hivi wazazi wako walikuwa kanisani yeah. wewe ulikuwa tu eh yeah, mimi nilikuwa tu ba, ulikuwa unagonga tu kwa ka kitu hivyo basi <laughs> yeah, ilikuwa ni hivyo kunywa pombe ukiwa miaka na, na umri gani sababu kwangu unaonekana mtoto sana nianza ku <laughs> kunyo pombe nilikuwa na karibu miaka 13 hivi. Aha. Yeah. Kwa hivyo hata shule huko shugulika. Shule ndio kwanza nilikuwa naogopa shule sana juu. Nilienda mwalimu akanipiga <laughs> siku moja nikatoroka. Ukatoroka basi mambo yeah. ya shule ikaishia hapo. Ndio. Aha. Mm. Sasa ulisema ulikaa hapa hiyo miaka yote na huko umejiunga na kanisa vile. Yeah. Ni nini hiki ambacho kilikupendeza ukaingia kanisa katika kanisa la Adventist wa Sabato? Eh ile kitu ile nilifanya Nilikuwa tu nimekaa kwa hesabu hapo tunahesabu yako wakati ya hesabu. Mtu mmoja akasimama hapo katika Brox, akaanza kuhubiri, wakasema mtu yote anaweza taka kupatizwa, ni free. Kwa hivyo mtu ajitolee tu. Na na mimi naye nikaona kulingana na vile mahubiri imehubiriwa pale na hizi kanisa zingine sisi chuki zina si mbaya, lakini mwenendo yenye niliona iko hapa ni mzuri na watu wanafundishwa kitu ambaye ya kumjua Mungu. Na ndio mimi naye nikasema sababu mimi nilikuwa mwenye dhambi nije kwa Mungu ili aniokoe. Sababu ile mambo amenitendea ni mingi. Hiyo muda yote nimekaa miaka 20 zera. Sijapata ugonjwa. Nimekuwa tu niko sawa. Nashukuru sana. Nikaweza kupatizwa na nikawa mmoja mshirika. Yeah. Sasa tangu wakati huo unaona maisha yako yako aje? Eh, maisha imebadilika sababu ilikuwa na sana sana ninawaza sana. Kuhusu sababu wakati mimi nilishikwa nilikuwa mdogo sikuwa nimepata nimeoa sikuwa nimejenga. Yaani sikuwa nimefanya kitu tunote. Nilikuwa tu bado tu mimi ni barobaro na ile kitu zilikuwa zinaisumbua. Lakini wakati nilipo okoka haya mambo yote ikaniishia. Hata wazazi wangu walipo niacha sikujali. Aa mimi nilizidi tu kuvumilia na nikazidi kuomba Mungu anisaidie na awabariki hata hao. Mm. E, hata kama waliniacha. Mm. 
Mungu awabariki. Hawakutembelei hata sasa. Hawatembei hata. Lakini sasa umepata ndugu hapa. Hapa na shukuru sababu saa zingine watu kama nyinyi ni msaada kubwa kwetu juu. Tunapata saa zingine mkuja mnatuachia kasabuni, mm. tunapata kitu ya kuoga. Mm -hmm. Na hiyo na tunashukuru. Amen. Yeah. Tunashukuru sana. Yeah. Mungu amekutunza na amekulinda. Sasa mtazamaji unaona ndugu yetu hata hakuwa na mfahamu Mungu akitoka pale nje anasema alianza kunywa pombe akiwa na umri wa miaka 13 na hiyo miaka yote amekaa hapa gerezani karibu miaka 20 hakuwa na mfahamu Yesu kama mwokozi wake lakini kupitia kwa mahubiri ya wale ambao wamechitolea hapa ndani amempokea huyu Yesu na anasema sasa ametulia ametulia ndani ya Yesu na tunajua kwamba wengi kama hao watapokea Yesu ikiwa wewe utatoa msaada. Sijui wewe unafikiria nini? Naomba kwamba Mungu akusaidie sana utafakari haya maneno ambayo ndugu yetu Nganga amesema kwamba wao wanakutegemea Mungu akubariki. Jambo mtazamaji kwenye runinga ya Hope Channel Kenya. Leo hivi tumetembelea pahali speciali sana. Tuko na Ivasha Maximum Prisons. Tumekuja kushirikiana na wenzetu ambao wamekuwa wakikaa hapa kwa muda. Wengine muda mrefu, wengine muda mfupi. Lakini leo kuna sherehe ya maana sana sababu mmoja wao ambaye ndio alikuwa kiongozi wa wa kikundi cha Adventista wa Sabato anaitwa Mr. Korir atakuwa anatoka hii gerezani yani amemaliza kifungo tunashukuru sana kwa hivyo leo tumepata marafiki ambao wamekuja kumwaga mmoja wao ni ndugu yetu hapa Willis Opondo yeah. Willis ananiambia yeye ni Muislamu asalamu alaikum wa alaikum salam wa kumbe unaelewa hiyo lugha sana eh unaelewa kabisa eh yeah. tumeshukuru sana umeniambia kwamba umekuwa hapa kwa muda gani hapa sijakaa sana nimekaa tu miaka 17 peke yake. Ah ah hiyo sio mingi lakini. Hmm. Kwa hivyo ulikuja hapa ukiwa kijana? Nilikuja hapa nikiwa mtoto. Ulikuwa umefanya makosa gani haya? Sasa nilimestakiwa na makosa ya robbery with violence. Eh. Na ikaniweka hapa. Mm -hmm. Lakini kwa yakini kusema kweli mm. sikujitenda kitendo lile. Mhm. Mm Ilikuwa tu ni coincidentally mm -hmm. nimepatikana mahali kitendo kilitendeka. Mm -hmm na nikaletwa hapa. Mm -hmm. So na sukuma kifungo cha kitu ambacho sikukitenda. Mm -hmm. Lakini yote nashukuru Mungu manake ameniweka mzima, niko hai na namtumainia pia yeye. Na umekubali kwamba sasa lazima u, umalize kifungo. Nishakubali tayari, mm -hmm. nilikubali siku ya kwanza niliposhikwa manake kifungo cha nyewe ni cha maisha. Mm -hmm. yeah. mm -hmm. Sana sukuma kifungo cha maisha hapa. Mm -hmm na ajuae kifungo changu katika wakati gani ni Mwenyezi Mungu peke yake. Mm -hmm. Mwanadamu simtegemei kwa lolote lile. Mm -hmm. Naam. Okay. Umeniambia hapo awali kwamba umekuwa na urafiki mkubwa sana na bwana Korir. Naam. Sababu hata hivyo we ni Muislamu na yeye ni Mkristo. Ilikuwa je mkaanza ku, kushirikiana pamoja? Wajua katika SDA na Uislamu. Mm -hmm. Naona zile zizi dini mbili kama zinaenda sababu. Mm -hmm malake tuamabudu Mwenyezi Mungu yule mmoja tu peke yake. Mm -hmm. Sasa Korin wa, mimi ku Korin ndo naona ni mfungwa kwanza kwamba ku introduce SD katika gereza hili. Malaika amesimama nalo kabisa. Mm -hmm. Tumejuana zaidi ya miaka kumi iliyopita. Mm -hmm. Na amekuwa na msimamo mzuri sana ndani ya ESD mm -hmm. ya kutuvutia. Mm -hmm. Tena Korin mwenyewe ndiye amekuwa ki introduce through Pastor Charles aleta kitu inaitwa kambi ya watu wanakutana kambi so hapo unajua SD huaga haibagui makanisa so hapo ndio tutakuwa kwa kwa introduced waislamu wanakuja wa katoliki wanakuja wa protestant wanakuja then we are on our things to discuss kuhusu bible and quran almuhimu ni tujue ukweli kwa wapi then tushaenda pale muta takwa anajiamulia wewe mwenyewe So Korila amekuwa msaada sana especially kwa wafungwa hapa Naivasha. Mm -hmm. Manake SDL ilipoanza 
haiku ilianza ni kama kwanza ulikuwa na pilka pilka hapa kidogo kabla kwa introduce ilikuwa ni mtano pale pale mm-hmm. lakini amesimama nayo kidete na watu wakaanza kuingia moja kwa moja wakija mm-hmm. uh, hapa mpaka sasa unapata kuona wa watu wamekuwa wengi mm-hmm. na hiyo miaka yote mmeishi na Koril ulimwona akiwa mtu wa aina gani Koril amekuwa ni mcha Mungu but they admire that person because amekuwa ni mcha Mungu na unajua ule alikuwa ni role model kwa watu wengine amekuwa role model kwa watu wengine azim amekuwa kihubiri hapa tuko na tunazita blocks zile nyumba ambazo tunakaa kwanza a mpaka e so there have been a, that preaching every saturday every sun every saturday tunaenda kwa block moja then anapatia watu neno the next week tunaenda kwa block nyingine anapatia watu neno hivyo hivyo kwa block nyingine then Koril mwenye aka introduce kukuja waislamu bado hapo na ndio wengine tuna dialogue kama ni chapter moja katika biblia tuna dialogue then tunafanya advance kwa Quran tuna dialogue at least kuvutia watu wengi waache mambo mengi ilo amjie Mwenyezi Mungu so Koril has been a role model to prisoners he's been doing well with prisoners sijaona kilafu yote na Koril naam kwa hivyo unaona ni mtu kwamba hata kama alikuwa hapa kwa kifungo fulani mm. akitoka pale nje basi atakuwa mtu sawa hata aogopwa tena 100% sawa mhm kuwa hapa jela wajua watu kuli raia wanaweza kushika mtu wamleti hapa jela waona ni kama wamemaliza kumbe Mwenyezi Mungu ana mambo yake mm-hmm. sasa pengine kwa hili kule raia vile alivyokuwa na hapa alipo amebadilika sawa sawa. Mm-hmm. Na naomba kiana kule raia watu wampokelee wa vizuri, mm-hmm. jamii mpokelee vizuri, all the community mpokelee vizuri na watapata msaada kutoka kwake. Mm-hmm. Sio wao ndio watapata msaada kutoka kwao. Wamsikie tu kinywa chake watapata msaada kutoka kwake. Mm-hmm. Manake personally mimi mm-hmm. ama muslim but gorilla has changed me. Yeah. Eh mimi mslamu lakini amebadilisha manake si kwa mtu vile nilivyo mm-hmm. but tulikuwa nakaa kama pengine nda enda a stray kidogo unaweza kaa chini anambie ah bro acha tukae hapa hapo wendi vizuri tutengeneze hivi na tuendelee na maisha kabaika mm-hmm. so hata nikiwa na hapa nikiwa na swali nikiwa naomba dua na muombea dua Mwenyezi Mungu amjalie mm-hmm. kule nyumbani na aweze kubadilisha watu kule mm-hmm. sasa ukitoka pale nyumbani popote pale ulishikiwa ulikuwa no. muislamu kweli hapa sikuwa muislamu mm. eh hey, nimekuwa sio kwa pia nilipokuwa kule mm-hmm. atuko najua Mwenyezi Mungu bana sasa mm-hmm. jela pia ni mali mzuri pa kujua Mwenyezi Mungu <laughs> <laughs> hey. kwa hivyo umekuja hapa ukagundua hii dini ukaingia nikaingia naona unavaa uniform tofauti na wengine maana yake ni nini sasa hii uniform mm-hmm. hii inaitwa special stage mm-hmm. special stage kwamba mkubwa ameona tabia zako ni nzuri umekuwa na mineno poa sasa akasema wacha akubadilishe kidogo uwe katika special sasa mimi ni trustee uwe ni trustee eh naitwa trustee mm-hmm. ambao sisi na Corinne pia ni matrustee sasa sisi ndio tunaongoza hao wengine ambao unaona na hizo uniforms za zebra zebra okay eh, mm-hmm. so ndio wakubwa wao mm-hmm. kama kuna mizozo kidogo kati yao mm-hmm. so wanatuletea kwetu sisi ndio wazee wa boma nyinyi ndio wazee wa boma eh, all right <laughs> Hebu sasa nikuulize swali. Unajua sasa zingine tukiwa pale nje, mm. unaona kuna kuwa na mizozano kati ya Wakristo na Waislamu, lakini inaonekana nyinyi vile mnavyokaa hapa kwa gereza, mm. mnapendana. Siri yenu ni gani? Siri ni moja peke yake. Natumai wale watu ambao wanakaa vizuri kushinda watu raia ni wafungo wa jela. Hiyo mambo ya alshabab ile inasemekana wa, alshabab. Walshabab ni nini? wale shababu kwanza hao watu sio waislamu kitu ya kwanza malaki hakuna mahali ka Quran ime, imeambia mtu enda huwe utoe nafsi ya mtu mwingine umuue huo mm-hmm. ni muislamu kweli neither sio mkristo mm-hmm. kwa hivyo ningeomba wa Kenya na ulimwengu kwa ujumla ile vita ama ile matatizo yuko kati ya waislamu na wakristo isiweko watu wakae kama wa Kenya dini zote ni za Mwenyezi Mungu na watu waishi pamoja Alshabab sisi kama waislamu hapa gerezani tunailaani na tunaipinga in the strongest terms possible. Pili, kuna ukabila ambazo ziko kule Kenya. Utapata kuona kama saa hivi. 
wakati wa uchaguzi mambo ni mengi kabila hii hataki kuona kabila hii kabila ingi hataki kusikia kabamba kabila hii lakini just imagine leo tuko ndani ya nyumba moja hapa kuna mkikuyu hapa kuna mkalenjini hapa kuna mjaluo hapa kuna mkamba na hapa kuna mluya five people in one room then kila mtu amepatiwa bakuli yake ya kulia lakini sasa utapata kuna ile upendo iko na wafungwa tunachukua hizi chakula zote hizi tunaziweka katika bakuli moja na tunakula hapo kama wandugu na hiyo ni sikitu hawezi kafanyika kule 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 nje leo utapata kuona mkalenjini anataka kuona na mluya mkikuyu na mjaluo ni kama ardhi na bingu na hiyo mambo hatutaki so we, lazima wachukue mfalumu wema kutoka kwa wafungwa mm -hmm. and that's why tunatuma korin mm -hmm. tunamtuma tafadhali korin and i'm praying to you my brother ukabila ile iko na watu kule nje na umekuwa ni mtu ambaye si mkabila end of the vunje huko kabila waambie kwamba mjaluo na mkalenjini na mkikuyu na mkamba na mjikenda wote ni wa Kenya na wote wanabudu Mungu mmoja kwa hivyo wacha ukabila waishi kama wa Kenya vile wafungwa wanavuishi wow asante sana huyu ni ndugu yetu Willis muislamu asili lakini leo amejiunga na Adventist wa Sabato kumwaga ndugu yake wa miaka zaidi kumi amesema wameshirikiana wanasoma Biblia pamoja pia wanasoma Qur'an tena ndio wazee wa kijiji eh? wanajaribu sana kusaidia ndugu zao ambao wanaweza kwenda kando kwa hivyo wanafanya kazi ya serikali kuwa rais hata hivyo naona anavaa uniform tofauti eh? anavaa uniform nzuri sana yeye ni trustee eh? anaaminika sasa ndugu yangu wewe uliye huko nyumbani unaaminika kweli Ebu jiunge nasi tena tunapoendelea. Leo tuna sherehe kubwa hapa. Hata hivyo tutatembea jela zote. Tukishiriana na ndugu zetu na dada zetu pale pale langata kuonyesha ulimwengu kwamba jela sio kifo. Ikiwa umepatikana na makosa, hata hivyo kama ndugu Opondo amesema hakuwa na kosa lolote, lakini yako hapa na amekubali na Mungu anaendelea kumtendea mema sababu amempenda. Mungu akubariki hadi wakati mwingine mimi ni Catherine.